डियर अल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सकले ही भलो आचो आज के एपिसोडे तुम्हारे साथ आलोचना करब पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद अधीने जरा माध्यमिक देवे माध्यमिक परीक्षार्थी विशेष दशम श्रेणी बांगला विषय पाठ्य एक कविता कवित नाम प्रलयोल्लास कवि की नजरुल इसलम शुरूते ही कवि परिचित सम्पर् एक जेने जा नजरुल मध्य जौवनदीप्त बांगाली से ही आकांक्षा चरितार्थ हल नारायण गंगोपाध्याय एक की नजरुल सम्बन्धे कवि की नजरुल इसलम बर्धमान जिला चुरुलिया ग्रामे आठारोश निानबे ख्रीटाब्धे पचिशे मे जन्मग्रहण करें उल्लेख बांगला तेरश छय बंगब्धे एगारो ज्येष्ठ कवि मारा जा छियार ख्रीटाब्धे उन्नीसशे आगस्ट तेरश तिरशी बंगब्धे बारोई भाद्र कविर पिता छें की फकर आहमेद और माता छें बेगम जाहेदा खतुन जदि एक देखा है एक विश्लेषण कर जिन देख बर्धमान जिला चुरुलिया ग्रामे जन्म कवि तेरश छब्बीस बंगब्दे तरह प्रथम कविता मुक्ति प्रकाशित है उन्नीस एक ख्रीटाब्दे विजलि पत्रिकाय विद्रोह कविता प्रकाशित हम समग्र बांगलार आलोड़न सृष्टि है विद्रोह कवि नजरुल प्रतिबदे हाथियार छो तर गान और कविता कवि तर लेखा केवल इंगरेज शासन बिुदे प्रतिबाद नय समस्त अन्या अविचार और कुसंस्कार बिुदे प्रतिबाद कर नजरुल कविता और गान चिरकाल बांगाली के उद्दीप्त कर तर कब्यग्रंथगुल मध्य रही है अग्निबीणा विषर बासी साम्यवदी सर्वहारा फणीमनसा प्रलय शिखा छायानत चक्रबाद इत्यादि एबारसी हमारे पाठ्य कविता प्रलयोल्लर उत्स सम्पर् तेरश उन बंगब्धे प्रवसी पत्रिकाय ज्येष्ठ संख्य प्रलयोल्लस कवित प्रथम प्रकाशित है नजरुल प्रथम कब्यग्रंथ अग्निबीणाते प्रथम कविता हिसाब से कवित स्थान पाए फिर आसि कवित विस्तारित आलोचना नहीं कवित शुरू होता उल्लेख्य चरण दिए कवि तोरा सब जयध्वनिकर तोरा सब जयध्वनिकर शुरूते ही कवि क्योंकि एक जगह तोरा सब जयध्वनिकर तोरा सब जयध्वनिकर ए प्रश्न योरा कारा जो विश्लेषण आसी तेल देखो हृदय कलिमा मुछे फेले आनंद उद्वेलित तो हुए आनंद झर्णाधारा निजे के भाषी देवार कथा व्यक्त कर कवि तोरा बोलते देशवासी उद्देश्य क्योंकि कवि यही बार्ता दीचन जयध्वनिकर विजय उल्लास जे आवाज विजय सूचक जो ध्वनि से ही ध्वनि कवि करते बोलें क्यों ना ओई नतुन केतन रे कल बसा कि झर केतन मान पता नतून पता उड़े नतून सृष्टि आससे कल बसे कि झर कल बैशाख झर अर्थात बैशाख मासर बिकल बेला समग्र आकाश अंधकार कर ग्रीष्म दबदाह के मुहूर्ते ध्वस करते जे झर आगमन घटे कल बैशाखिर मध्य ध्वस लुकिए थे क्यों से ध्वसर मध्य नतून सृष्टि था नतून सृष्टि के कवि जान आहवान करल आसले कवित प्रथम तीन चरणे कवि नतून सृष्टिर जो जयध्वनते बोलें परवर्ती अंश कवित कवि आर बोलें तोरा सब जयध्वनिकर तोरा सब जयध्वनिकर कवि बारंबार बोल जय सूचक ध्वनि दीते क्यों ना आसार अनागत अनागत जा आसानी एम क्यों प्रलय नेशार नित्य पागल ध्वसर नेशाय उन्मत्त हो क्यों एक जन आसान सिंधुपाड़े सिंहदारे सिंधुपाड़े सागर तीर मेनलिखने भारत भूमि के निर्देश कर सिंहधारे सिंह मूर्ति चिन्हित फटक प्रधान दरजा एट सिंह दरजा सिंह सिंधुपाड़े सिंहदारे धमक हेने भांगल आगल धमक भत्सना तिरस्कार भय प्रदर्शन कर भांगल भेगे दिल आगल दरजा बंध करार जो काठ दंड खिल अर्थात बंधन टे घुचिए दिल एखने आंदामान सेलुलार जेल प्रधान फटक दिखे कवि क्योंकि इंगित कर विप्लवीरा अत्याचार प्रतीक से ही फटक के भेगे फिले कवि प्रत्याशा कर कविर परवर्ती बक्तव्य कवि मृत्युगहन अंधकूपे मृत्युर मत गारो अंधकारे अर्थात एखे पराधीन भारतवर्ष की कवि निर्देश कर महाकाल चंड रूपे महाकाल महादेव रुद्र रूपे चंड रूप भीषण रूप भयंकर रूप धूम्र धूपे कृष्ण लोहित बर्णे धोआते अर्थात धोआ धोआर धूपे वज्र शिखार मशाल जेले आसंकर वज्र शिखार मशाल जेले आसंकर वज्र शिखा के ना बेतरासुर के बध करार जो दधी चिमुनिर अस्थि दिए जे अस्त्र तैरि तरह शिखार मत से वज्रे शिखार मत मशाल जेले 
मशाल की ना एक लाठिर ऊपर एक दंडर ऊपर आगुन धारणकारी वस्तुर समन्वय गठित एक आलोक दानी विशेष और कि मशाल जेले आस भयंकर को एक भयंकर रूपी क्यों आसान कवितार ये अंशा जो देखी एक भलोक जो विश्लेषण करी क्यों एक जिन फिर आसते ही कम ना प्रलयल कवित रचित होनीश बस ख्रीटाब्ध पूर्ववर्ती समय जो इस समय लक्ष्य करी देख ये समय भारत इतिहास तथा पृथ्वी इतिहास कैकटी उल्लेख्य घटना घटे गेमन घटे गे प्रथम विश्वजुद्ध और ये युद्ध ध्वसलीला कवि लक्ष्य कर তিনি জানেন এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আবার শুরু হবে নতুন সভ্যতা কবিতা শুরুতেই কবিতায় জানিয়েছেন তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর আসলে নতুনের পতাকা উঠছে কালবৈশাখী ঝড়ের হাত ধরে চির নিত্য পাগল পলই নেশার মাদকতায় উন্মত্ত প্রলয়ঙ্কর মহাদেব যেন অনাগতভাবে আসছেন সিন্ধুপারের সিংহধারে তার আভাস প্রকাশিত পরাধীনতার অজ্ঞানতার গাঢ়তম অন্ধকারে সে বজ্র শিখার মশাল জেলে আলোকময় সত্তা নিয়ে আসছে আসছে আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানতাকে দূর করতে ভয়কে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে সুন্দরের বোধন ঘটাতে কবিদের নামকরণ করেছেন কবি কি প্রলয় উল্লাস প্রলয় উল্লাস সন্ধি করলে কি পাচ্ছি প্রলয় যুক্ত উল্লাস প্রলয় মানে ধ্বংস আর উল্লাস মানে আনন্দ ধ্বংসের মাঝে যে আনন্দ আছে সেটাই কিন্তু কবি এখানে প্রমাণ করছেন বা সেটা বার্তা দিচ্ছেন কবি বললেন ওরে ওই হাসছে ভয়ঙ্কর ভীতিজনক ভাবে হাসছেন ওই অনাগত ব্যক্তিটি তাই কবি বলছেন তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর কারণ বারবার তিনি জয় সূচক ধ্বনি করতে বলছেন দেশবাসীকে ভয় না পেয়ে আনন্দ করতে বলছেন পরবর্তী অংশে কবি বললেন ঝামর তাহার কেসের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দোলায় ঝামর ঝামার মতো বিবর্ণ ঝামর এক কথায় বলা যায় ঝামর তাহার কেসের দোলায় চুলের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দোলায় যেমন এক ঝাপটায় পুরো গগন বা আকাশ দুলিয়ে দিচ্ছে সর্বনাশী জ্বালামুখী সর্বনাশী সর্বনাশ করবে যে সব নষ্ট করবে যে সর্বনাশে জ্বালামুখী যে মুখ থেকে জ্বালা বা অগ্নি বেরোয় যেখান থেকে সর্বনাশে ঝালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢোলায় ধূমকেতু বহু পুচ্ছযুক্ত জ্যোতিষ্ক বিশেষ চামর ঢোলায় চমরি গরু লেজে লোম দিয়ে তৈরি এক ধরনের পাখা বা ঝারণ যা মাঙ্গলিক কাজে বা পূজা অর্চনায় ববহিত হয় সে চামর যেন ঢুলিয়ে দিয়েছে কবি বলছেন বিশ্ব পাতার বক্ষ কোলে রক্ত তাহার কৃপাঞ্চলে দোদুল দোলে বললেন কি বিশ্ব পাতার পৃথিবীর রক্ষক অর্থাৎ ঈশ্বর বক্ষ কোলে বুক আর কোলে রক্ত তাহার কৃপান ঝোলে রক্তাক্ত তার কৃপান তরবারি খরক ঝুলছে অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চোরাচর অট্টরোল ভীষণধ্বনি কলবর অতি উচ্চধ্বনিতে স্তব্ধ চোরাচর এই বিশ্ব এই পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে তাই কবি এই সর্বনাশী জ্বালামুখীর আগমনের উপলক্ষে কবি বলছেন তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর ভয় পেতে হবে না কারণ এই ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ আছে ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি আছে অর্থাৎ প্রলয় একদিকে ধ্বংস আর উল্লাস আনন্দ ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ লুকিয়ে আছে তাই কবি বলছেন তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর তোরা সব জয়ের ধ্বনিকর কবিতার পরবর্তী অংশ কি বলছেন কবিতার পরবর্তী অংশে কবি কবি জানাচ্ছেন পরবর্তী অংশ দ্বাদশ রবির বন্নি জ্বালা খুব সুন্দর একটা বিষয় দ্বাদশ রবির বন্নি জ্বালা দ্বাদশ রবি দ্বাদশ রবি সূর্যের বারোটা যে নাম এখানে মধ্যাহ্নকালীন সূর্যকে আমরা নির্দেশ করতে পারি দ্বাদশ রবির মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের একদম মাছ গগনে যখন সূর্য আছেন দ্বাদশ রবির বন্নি জ্বালা আগুনের ভয়ঙ্কর যে জ্বালা ভয়াল ভয়াবহতা তায়ন তাহার নয়ন কটায় তার নয়ন কটায় নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নয়ন তথা চোখের কটাক্ষে দিগন্তরের কাদন লোটাই দিগন্তরের ভিন্ন অন্য একটা দিক দিগন্তরের কাদন লোটাই কাদন মানে কান্না লুটিয়ে পড়ে পিঙ্গল তার ত্রস্ত জোটাই পিঙ্গল আগুনের মতো রং হলুদ আভাযুক্ত ঈশ্বর লাল রং তার ত্রস্ত জোটায় অবিন্যস্ত চুলের রাশিতে বা ভীত জটা পোড়া চুল সেখানে বিন্দু তাহার নয়ন জলে বিন্দু তাহার নয়ন জলে তার চোখের জলের বিন্দুটা যখন নেমে আসছে 
সফট তো কপল তলে অর্থাৎ এই গন্ড কপল এক কথায় বলা যেতে পারে কি গন্ড দেশ বা গাল থেকে যখন বইয়ে নামছে নিচের দিকে তখন মনে হচ্ছে সপ্ত মহা সিন্ধু দোলে যেন সাত মহাসাগর দুলছে পুরাণে এই সাত মহাসাগরের মধ্যে কি কি হচ্ছে না লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও জল এক কথা বললে ঘি দই দুধ লবণ আখ ও সুরা ও জলকে কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে সাত্রি মহাসাগরকে নির্দেশ করা হচ্ছে এটা দেবাদিদেব মহাদেবের একটা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি এটা তুলে ধরলেন বিশ্ব মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর বর কবি বলছেন বিপ্লবের এই প্রাণ শক্তি পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে নতুন করে গড়ে তোলে তাই বিশ্ব মায়ের আসন পাতা আছে তার বিপুল বাহুর ওপর তাই কবি বলছেন হাঁকে ওই জয় প্রলয়ঙ্কর চিৎকার করছে ওই জয় প্রলয়ঙ্কর জয়ধ্বনি করতে বলছেন যা প্রলয় বা সর্বনাশ ঘটায় সেই জয় প্রলয়ঙ্কর পরবর্তী অংশে কবি বলছেন তাই তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর ভয় না পেয়ে জয়সূচক ধ্বনি কর আনন্দে আবেগে গা ভাসিয়ে দে কবির পরবর্তী অংশ নির্ভীকতাকে প্রকাশ করতে চেয়ে বললেন মা ভই মা ভই মা ভই মা ভই ভয় না পেয়ে ভয় না পেয়ে মা ভই মা ভই মা মানে মা না ভয় মানে ভয় মানে ভয় মা ভই মা ভই ভয় না পেয়ে নির্ভীকভাবে জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে সমগ্র জগৎ জুড়ে যেন ধ্বংস এবার ঘনিয়ে আসছে জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে জরাই মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ওই বিনাশে জরা বার্ধক্যে বয়সের ভারে মৃয়মান এই মুমূর্ষু মানুষদের প্রাণ যেন লুকানো আছে ওই বিনাশে মৃত প্রায় মানুষদের ওই প্রাণ লুকিয়ে আছে ধ্বংসের মধ্যে অর্থাৎ এই ধ্বংসে পরাধীন ভারতবর্ষের পরাধীনতা ধ্বংস হবে নতুন সৃষ্টি নতুন স্বাধীনতা মানুষ ফিরে পাবে এবার মহা নিঃশ্বাস শেষে এবার মহায় রাত্রি শেষে গভীরতার অন্ধকার অর্থাৎ পরাধীনতাকে নির্দেশ করেছেন এই পরাধীনতা শেষে আসবে উষা অরুণ হেসে আসবে উষা উষা সূর্য উঠা ঠিক আগের মুহূর্ত অরুণ হেসে অরুণ মানে সূর্যকে হাসিয়ে দিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বের হালকা আলোকে উদ্ভাসিত মুহূর্ত আসবে অর্থাৎ পরাধীনতা শৃঙ্খল ঘুচে গিয়ে নতুন স্বাধীনতা আসবে করুণ বেশে অত্যন্ত করুণ বেশ ধারণ করে দিগম্বরের জোটাই হাসে শিশু চাঁদের কর তাই মহাদেবের জোটাই যেন অর্থ হাসি করছে শিশু চাঁদ সদ্য ওঠা চাঁদের কর বা কিরণ আলো তার ভরবে এবার ঘর তার আলোই ঘর ভরে উঠবে পরাধীনতার জ্বালা কেটে যাবে স্বাধীনতা ফিরে পাবে মানুষ তাই কবি এই ধ্বংসকে আহ্বান করলেন আর এই ধ্বংস থেকে ভয় না পেয়ে আনন্দ করতে বললেন প্রলয় মানে ধ্বংস উল্লাস মানে আনন্দ তাই ধ্বংসের মাঝেও কবি আনন্দ করতে বললেন এবং বললেন তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর কবি বললেন তাই তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর ভয় না পেয়ে নির্ভীকভাবে আনন্দ ধ্বনি কবি করতে বললেন কবিতার পরবর্তী অংশ যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখব না কবিতার পরবর্তী অংশে কবি বলছেন ওই সে মহাকাল সারথী ওই সেই মহাকালে রথ যে চালায় সেই মহাকাল সারথী রক্ত তরি চাবুখানে রক্তমুখে বিদ্যুৎ যেন চাবুক রূপে আঘাত করেছে চাবুক বেত বা চামড়া দিয়ে তৈরি রণিয়ে ওঠে শব্দ করে ওঠে গর্জন করে ওঠে হ্রেস্যার কাদন হ্রেস্যা ঘোড়ার ডাক ঘোড়ার ডাক যেন কেঁদে গর্জন করে ওঠে বজ্র গানে ঝড় তুফানে ঝড় তুফানে বজ্র গানে যেন তারা চিৎকার করে ওঠে খোরের দাপট তারাই লেগে আর এই ঘোড়াদের খোর এই খোরের দাপট তারাই লেগে আকাশে যেন তারাই লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে আকাশ ছুটে আকাশে যেন ছুটে চলেছে অগ্নিপিণ্ড অর্থাৎ উল্কা ছুটিয়েছে এই নীল খিলানে এই নীল বা এই বিশ্ব বা এই সমগ্র পৃথিবীতেই গগনতলের নীল খিলানে এই গগনতলের নীল স্থাপত্যে বা নীল বিশ্বে তাই কবি বলছেন এই অন্ধ কারার বদ্ধ কূপে অন্ধ কারাগারের বন্ধ কূপে অন্ধ কারাগারের এই বন্ধ কূপে বা এক কথায় বলা যায় এই যে অন্ধ কারাগারের যে বন্ধ কূপ বা পরাধীনতা শৃঙ্খলের মধ্যে যে আবদ্ধ আছে মানুষজন দেবতা বাধা যজ্ঞ জুপে যেখানে দেবতারা যেন বাধা পড়ে আছে যজ্ঞের বলির জন্য হাড়ি কাঠে পাষাণ স্তূপে ওই পাথরের স্তূপে এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আসতে পারেন একমাত্র সেই প্রলয়ং প্রলয়ের দেবতা তাই বললেন এই তোরে তার আসার সময় ওই রথ ঘর ঘর এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তিনি একমাত্র আসতে পারছে আসতে পারেন ওই রথের ঘর ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে ওই রথ ঘর ঘর ওই রথের ঘর ঘর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে শোনা যায় ওই রথ ঘর ঘর তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর কবি তার এই অংশে মহাকালের আগমন বার্তা কিন্তু কবি তুলে ধরলেন আমাদের সামনে 
আসলে আকাশের বিদ্যুৎ চমককে কবি মনে করেছেন মহাকালে সারথী চাবুক আর বজ্রের শব্দ ঝড় বৃষ্টির আওয়াজকে কল্পনা করেছেন ঘোড়ার আর্তরব বলে মহাকালে সেই রথের ঘোড়াতে আঘাতে ঘোড়ার আঘাতে তার থেকে যে আগুন ছিটকে বেরোয় তাই যেন উল্কাবার নীল খিলান বা অর্ধ গোলাকার নীল আকাশে ছুটে যাবে এই অংশ ধরে কবি যেন এই মহাকালের আগমন বার্তা কামনা করছেন আসলে এই যে অংশ কবি পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করার জন্যই কিন্তু ডাকতে চাইলেন এই দেবাদিদেব মহাদেবকে তারপরে কবি বলছেন ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর কবি জানতে চাইছেন ধ্বংস দেখে প্রলয় দেখে ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর কিসের জন্য ভয় রুদ্র মূর্তিদের শিবের আগমন ঘটে কিন্তু সে আগমন আসলে অসুন্দ্রের বিনাশ ঘটানোর জন্য ঠিক একইভাবে ধ্বংসের বার্তা বইয়ে প্রলয়নের নেশায় উন্মত্ত বিপ্লবী তরুণদের আবির্ভাব ঘটে ধ্বংসের সেই প্রচণ্ডতায় মানুষ শিহরিত হয় কিন্তু কবির মতে এই প্রলয় আসলে সৃষ্টির যন্ত্রণা তাই বলছেন ধ্বংস দেখে ভয় নেই কোনো কেন প্রলয় নতুন সৃজন বেদন প্রলয়ের মাঝে নতুন সৃষ্টি আছে আসছে নবীন আসছে নতুন কেউ জীবন হারা অসুন্দরের করতেছে দন জীবনকে হারিয়েছে যা যা কিছু অসুন্দর তাকে ছিন্ন করতে নতুন কেউ আসছে স্বাধীনতা সমাজ রূপান্তরের জন্য কবি নবীন বিপ্লবী শক্তির আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে ধ্বংসের রূপ ধরে তার আবির্ভাব ঘটছে কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির সম্ভাবনা ভাঙার মধ্য দিয়েই গোড়ার প্রতিশ্রুতি থাকে ধ্বংস যদি না হয় তবে সৃষ্টি কোনোদিনও সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে না চির সুন্দরের এইভাবেই আবির্ভাব ঘটে তাই নবীনের এরূপ ধ্বংস উন্মাদন আসলে জীবন বিমুখ অসুন্দরকে দূর করার জন্য তাই কবি বললেন তাই সে এমন কেসে বেসে তাই সে এমন এলো চুলে এমন বেশ ধারণ করে প্রলয় বইয়েও আসছে এসে ধ্বংস বইয়েও হেসে আসছে শিব রক্ষক ও সংহারক সংহারক রূপী শিব ভয়ঙ্কর তখন তিনি প্রলয় দেবতা তার জোটাভার দুলে উঠলে সারা পৃথিবী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যা কিছু জোড়া জীর্ণ অসুন্দর তা সবই তিনি পাগলা ভোলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধ্বংস করেন কিন্তু ধ্বংসের পিছনে লুকিয়ে থাকে নতুন সৃষ্টি এই কারণেই ধ্বং প্রলয় ধ্বংস বই আনলেও আপন সৃষ্টির আনন্দে মহাকালের মধুর হাসি ধ্বনিত হয় ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর একদিকে ভেঙে আবার নতুন সৃষ্টি করতে পারে এই দেবাদিদেব মহাদেব তাই কবি বলছেন ধ্বংস দেখে প্রলয় দেখে ভয় না পেয়ে আনন্দ কর জয়ধ্বনিকর তোরা সব জয়ধ্বনিকর তোরা সব জয়ধ্বনিকর ধ্বংসের মাঝে যে নতুন সৃষ্টি নতুন প্রাণসত্তা সেই বার্তায় কিন্তু কবি এখানে দিলেন শেষ পর্যায়ে কবি বলছেন ওই ভাঙা গোড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর যার ভাঙা গোড়া খেলা তার জন্য ভয় কিসের অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই কখনো শান্তির পথে হতে পারে না ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই সুন্দরের অভিষেক হয় বাস্তব জীবনেও ধ্বংসের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বীজ তাই ভাঙন দেখে ভয় না পেয়ে জয়ধ্বনি করা প্রয়োজন কারণ ভয়ানকের মধ্য দিয়ে অভয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে ভয়ঙ্করের বেশে সুন্দরের আগমনকে স্বাগত জানানোর কথাই কবি বলতে চাইলেন তাই বললেন তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়সূচক ধ্বনি দে বধুরা প্রদীপ তুলে ধর জীর্ণ সমাজের অচলায়তন ভেঙে মহাকাল শিব সত্য সুন্দরে প্রতিষ্ঠা করবেন একইভাবে তরুণ বিপ্লবী শক্তি শাসকের দুর্গে আঘাত করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যারা সুন্দরে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের স্বাগত জানানোর জন্যই কবি প্রদীপ তুলে ধরতে বলছেন কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর কাল ভয়ঙ্করের বেশে ওই সুন্দর নতুন সৃষ্টি আসছে তাই কবির একই বক্তব্য তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর ধ্বংসের মাঝে যেহেতু নতুন সৃষ্টি আছে তাই তোরা জয়ধ্বনি কর নতুন করে জয়সূচক ধ্বনি কর সমগ্র কবিতা জুড়ে আমরা একটা জিনিস দেখতেই পেলাম যে জয়ধ্বনি অর্থাৎ উল্লাস প্রলয়লাস কবিতাটাই মোট যদি আমরা দেখি উনিশ বার তোরা সব জয়ধ্বনি কর এই চরণটি গৃহীত ববহিত হয়েছে আসলে এই চরণেই বোঝানো হচ্ছে প্রলয়লাস হলো ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির বন্দনা স্বাধীনতা প্রিয় যে তরুণের দল তাদের দুর্জয় সাহস আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরাধীনতা এবং সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চায় কবি তাদেরই জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কবির কথায় তারা অনাগত প্রলয় নেশা নিত্য পাগল আসলে দেবাদিদেব মহাদেবের আড়ালেই কবি যেন এই স্বাধীনতার বীর বিপ্লবী সন্তানদের ভারত মাতার বীর বিপ্লবী সন্তানদের কামনা করেছেন তাদের জয়গান করেছেন তাদের বন্দনা করেছেন তাই কবি বলছেন তোরা সব জয়ধ্বনি কর একদিকে প্রলয় ধ্বংস কি ধ্বংস না পরাধীনতার শৃঙ্খল ধ্বংস হবে 
আর উল্লাস কেন আনন্দ স্বাধীনতা ফিরে পাবে মানুষ নতুন সৃষ্টি আসবে তাই ধ্বংসের মাঝে ওই সৃষ্টি আছে বলে কবিতার নাম প্রলয়ল্লাস সার্থক এবং তাৎপর্য মণ্ডিত হয়েছে আজকের এপিসোডের আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব আজকের এপিসোড যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর যারা আজকে আমাদের চ্যানেলে প্রথম এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করো যাতে পরবর্তী সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় আর যারা দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটি পাঠ্য বিষয়ের কোশ্চেন এবং অ্যান্সার সেট আপলোড করতে চলেছি সকলে ভালো থেকো সকলকে ভালো রেখো জয় হিন্দ